हाय ऑल दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स अगर आप जनरली डेटाबेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो देन आल्सो दिस वीडियो इज फॉर यू बट माय पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द बीसीए एंट्रेंस एग्जाम काफी यूनिवर्सिटीज में आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर टॉपिक्स एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स इज वन ऑफ दोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सो डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है सो द फर्स्ट टर्म इन दिस व्हिच इज डेटा डेटा का मतलब क्या होता है डेटा का मतलब होता है एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स सो एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स इज डेटा फॉर एग्जांपल आई से नितिन एंड आई से 89 एंड आई से 12 सो दिस दीस आर थ्री वैल्यूज नितिन 89 12 बट इट डजंट मेक एनी सेंस अलग-अलग इनका कोई मतलब नहीं है पर ये डेटा है दिस इज एनी रॉ फैक्ट ऑफ फिगर बट अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि नितिन स्कोर्ड 89 इन क्लास ट्वेल्थ दैट इज एन इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है तो जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो जो आपके पास आता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सो इट इज अस्ड फॉर्म ऑफ डेटा और आपको पता होना चाहिए कि बी सी एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सो so आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है पूछा जा सकता है वो पूछ सकते हैं कि अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड देन ऑप्शन ए कुड बी इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी कुड बी समथिंग एल्स ऑप्शन सी कुड बी प्रोग्राम ऑप्शन डी एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू चूज ऑप्शन ए एज आंसर दैट्स इंफॉर्मेशन सो एम जस्ट गिविंग अ हिंट कि किस तरह का क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो सकता है सो ये तो हो गया कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है डेटा बेस अब डेटा बेस क्या होता है डेटा तो हो गया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकिन जब आप एक जैसे डेटा को जो किसी एक चीज के साथ रिलेटेड है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हो उसे कहते हैं डेटाबेस। सो अगर डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड टू बी स्पेसिफिक आई कैन से डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा सो दैट वुड बी माई डेटा और उसके बाद एक टर्म आती है डी बी एम एस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है सो so, इसकी फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब इसका मतलब क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो डेटा बेस डेटा में डेटा स्टोर कर सकते हो उस डेटा को फेच कर सकते हो क्वेरीज लगा सकते हो डिलीट मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हो सो एनी ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म ऑन दैट With the help of a software called database management system. Example of such softwares could be like your Oracle. आपके पास ट्वेल्थ में था MySQL. Then we have MS Access. That's also a database management system. So these are the various database management systems we have. So database management system is a software used to manage the databases. आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं इसके तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास ऑप्शन है और एक वी हैव माय एस क्यू एल देन वी हैव योर एम एस एक्सेस विच इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड मेनी मोर सो दिस इज ओके सो यू कैन जस्ट रिमेम्बर फ्यू आर ऑफ दिस एस क्यू एल सर्वर है डी बेस है फॉक्स प्रो है ये सब आपके डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं ठीक है इसमें से आपने माई एस क्यू एल किया और जो लैंग्वेज आपने करी है वो है एस क्यू एल सो माई एस क्यू एल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन जो लैंग्वेज आप करते हो वो है एस क्यू एल विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकती है आप इसको ऑरिकल में भी यूज कर सकते हो इसको माई एस क्यू एल में भी यूज कर सकते हो किसी में भी फॉर गिविंग द क्वेरीज ऑन द डेटा बेस ओके सो दैट्स एस क्यू एल इज फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इट्स यूज टू query the database then aap se related terms mein kya puch sakte hain what is rdbms rdbms is relational database management system so it's relational dbms that is database management system ab database management system different different tarah se manage ho sakte hain jo abhi hum method use kar rahe hain wo rdbms hai relational database management system relation ka matlab yahan pe hai table to jab hum data ko tabular form mein store karte hain to use kehte hain relational database management system टेबुलर फॉर्म जैसे आपने स्टोर किया डेटा इन अ टेबल जहां पे मैंने एडमिशन नंबर ले लिया आई एम नॉट ड्राइंग द टेबल है बट लेट्स से मेरे पास पहला कॉलम है एडमिशन नंबर दूसरा कॉलम है नेम फिर है क्लास फिर है मार्क्स फिर पहले कॉलम में आपके पास एडमिशन नंबर आ जाएगा 
यहाँ पे नेम आ जाएगा देन यहाँ पे आपके पास क्लास आ जाएगी एंड देन आफ्टर दैट यू हैव द मार्क्स सेम वे सेकेंड वाले में यहाँ पर सेकेंड का एडमिशन नंबर आ जाएगा एंड देन यू विल हैव द नेम यू विल हैव द क्लास एंड यू विल हैव द मार्क्स सो दिस इज हाउ वी मेक अ टेबल सो इस टेबल में ये जो वर्टिकल वाले हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स कॉलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स ओके सो कॉलम्स को क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और यू कैन कॉल देम फील्ड्स सो इन सब का एक ही मतलब है क्या है वो कॉलम्स ऐसे ही जो रोज हैं उन्हें टेक्निकली बोलते हैं टपल्स कुछ लोग इसे ट्यूपल्स भी बोलते हैं दिस इज टपल्स टपल्स और यू कैन कॉल इट अ रिकॉर्ड और इन सिंपल वर्ड यू कैन कॉल इट रोज सो ये तो हो गया आपके पास एट्रीब्यूट लाइक एडमिशन नंबर नेम क्लास मार्क्स ये मेरे एट्रीब्यूट हैं और ये पूरी की पूरी एक रो है या टपल है इससे रिलेटेड दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए एक होती है डिग्री डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल जिनके पास ट्वेल्थ में आईपी या कंप्यूटर साइंस था आप लोगों ने ये सारी टर्म्स करी हुई हैं यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैट जिनके पास ट्वेल्थ में आईपी और कंप्यूटर साइंस नहीं था मतलब उन्होंने कंप्यूटर्स का कुछ नहीं पढ़ा है सो इट्स ऑल न्यू टर्म्स फॉर यू सो यू हैव टू लर्न दिस बट आई एम क्वाइट श्योर जो लोग बी परस्यू करना चाहते हैं उसमें से काफी ने आई और सी लिया होगा ट्वेल्थ में तो आपके लिए ये सब टर्म्स वही हैं जो आप पहले कर चुके हो यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैट सो कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल सो ये पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यू में कि किसी भी टेबल की डिग्री क्या है कार्डिनलिटी क्या है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास प्राइमरी की अब आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि दैट एट्रीब्यूट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली वॉट इज इट कॉल्ड and then four options हो सकते हैं primary की candidate की foreign की and all that none of these something that so इसके लिए आपको definition पता होनी चाहिए इसकी तभी आप choose कर पाओगे कि कौन सी option correct है so primary की क्या होती है primary की वो column होता है जिसके through मैं exactly एक row को identify कर सकती हूँ पूरे table में like अगर मैं अंकित बोलू तो it's possible कि उस class में दो अंकित भी हो सकते हैं लेकिन अगर मैं admission number बोलू टू थ्री फोर फाइव तो दे के नॉट भी अदर स्टूडेंट जिसका एडमिशन नंबर सेम हो So, हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी की इज दैट एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सिंगल रो इट हैज टू बी यूनिक एंड नॉट नल दैट मींस You cannot have duplicate value in that. कोई भी दो स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकता कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका एडमिशन नंबर हो ही ना तो एडमिशन नंबर होगा फॉर श्योर एंड डुप्लीकेट नहीं होगा तो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है सो वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की लेकिन प्राइमरी की बनाने से पहले आप ये सोचोगे कि अच्छा मेरे पास ये टेबल बनाना है इसमें ये ये कॉलम्स हैं तो मैं इसमें से किसे प्राइमरी की बनाऊँ तो ऑब्वियसली आप उसी को चूज करोगे जिसमें आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी और जिसमें हमारे पास नल भी नहीं होगा सो so, मेरे पास हो सकता है कि दो तीन ऑप्शन हो ऐसी तो वो जो दो तीन ऑप्शन हैं वो कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने की कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट कीज और उनमें से एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं तो जो बच जाती है वो ऑल्टरनेट कीज होती है सो कैंडिडेट कीज आर दो एट्रीब्यूट विच have the potential of becoming a primary key so jinme primary key banne ki capability hai unhe hum candidate keys kehte hain uske baad aapke paas aati hai alternate keys alternate keys mein aapke paas aa gayi wo sari jo bach jati hain out of the candidate keys after choosing one of them as primary key okay and uske baad ek important jo key hai wo hai foreign key सो फॉरेन की आपके पास क्या है विच इज यूज टू एस्टैब्लिश लिंक विद द अदर टेबल सो दिस इज यूज टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन टू टेबल्स सो ये सब डेफिनेशन आपको याद रखनी है ये बेसिक डेटाबेस से रिलेटेड डेफिनेशन हैं, ठीक है इसके बाद लैंग्वेज आ जाती है एस 
पूरी लैंग्वेज में तो वो आपके नहीं जाएंगे बाकी एस के चार मेन पार्ट होते हैं उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं और उसमें क्या क्या कमांड आती है सो वी हैव बेसिकली फोर पार्ट ऑफ एस क्यू एल दैट इज डी डी एल डी एम एल टी सी एल एंड डी सी एल डी सी एल तो बहुत रेयरली पूछा जाता है बट मेजर जो दो है वो है डी डी एल एंड डी एम एल डी डी एल एस क्यू एल का पार्ट है जिसे हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें वो सारी कमांड होती हैं जो टेबल क्रिएट करने टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने से रिलेटेड होती है सो टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं दोज ऑल आर पार्ट ऑफ योर डी डी एल एंड डेटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज जो है ये सारी कमांड्स होती हैं जो टेबल के अंदर डेटा है उसके ऊपर वर्क करने के लिए आपको हेल्प करती हैं एंड जो काफी सारी कमांड्स के ऊपर काम करने के लिए होती है उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मीन्स जितना भी काम आपने क्वेरीज के थ्रू किया है उसे सेव करना है कैंसिल करना है सो वो सब आप टी सी एल के थ्रू कर सकते हो दैट्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड द फोर्थ वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज उसकी सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना भी बहुत है आपके लिए बट दीज आर द फोर कैटेगरीज अगर आप इन कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ना चाहते हो आई हैव कंप्लीट वीडियोज फॉर एस क्यू एल आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन तो आप प्रॉपर डिटेल में भी इसे पढ़ सकते हो इन केस यू वॉन्ट टू रिवाइज दैट बट एंट्रेंस एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता है सो इतना भी आप कर लोगे इट्स इनफ बाकी आपके पास क्वेश्चन बैंक है एज आई टोल्ड यू ऑल कि आप एक क्वेश्चन बैंक ले लें अरिहंत का आता है और भी ऑथर्स हैं हु हैव क्वेश्चन बैंक्स फॉर बीसी एंट्रेंस एग्जाम तो आप उसमें से प्रैक्टिस करो आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है यू कैन ऑलवेज राइट टू मी एंड आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल एंड मैंने सोचा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैं बहुत सारी वीडियोज अपलोड करूंगी बट बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल आई एम नॉट एबल टू गेट टाइम टू अपलोड मच वीडियोज एंड रेली सॉरी फॉर दैट पर फिर भी मुझे जितना होप पाएगा आई ट्राई टू हेल्प यू सो डू राइट टू मी कोई टॉपिक आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है आप उसके बारे में लिखो एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज सुन एज पॉसिबल एंड अगर कोई सिंपल डाउट्स हैं तो आई आंसर इन द कमेंट सेक्शन इट सेल्फ ओके एंड ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ आपके लिए जो इन कमांड्स के अंदर आते हैं लाइक like, इसका है मेन दो हैं कमिट एंड रोल बैक सेफ पॉइंट भी होता है बट कमिट एंड रोल बैक इज मोर इम्पॉर्टेंट और इसकी मीनिंग भी बता देती हूँ कमिट का मतलब है सेव करना तो अगर आप सेव करना चाहते हो अपना काम तो आप कमिट लिखते हो जो चीज एक बार सेव हो जाती है उसे हम रोल बैक नहीं कर सकते एंड रोल बैक का मतलब होता है अंडू करना कैंसिल करना चेंजेस को सो so, जो चेंजेस कमिट हो गए हैं वो रोल बैक नहीं हो सकते एंड इसका एग्जाम्पल है ग्रांट एंड रिवोक ये तब यूज होती हैं जब बहुत सारे यूजर्स होते हैं डेटाबेस के मुझे किसी को अलाउ करना है अपना टेबल यूज करना तो मैं उसे ग्रांट दूंगी अगर मुझे चाहिए कि वो और यूज ना कर सके तो मैं उसी ग्रांट को रिवोक कर लूंगी वापस ले लूंगी उसके राइट्स ठीक है सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द डेटा बेस कंसेप्ट ओके सो ये फाइल भी मैं आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो बाकी इसमें सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है यू शुड गो थ्रू दीज So, ये बेसिक टर्म्स है रिगार्डिंग डेटा बेस कंसेप्ट ओके एंड इन द डिस्क्रिप्शन आई एम जस्ट गिविंग द लिंक्स फॉर अ फ्यू पी डी एफ जिसमें सैम्पल क्वेश्चन है तो आप वो भी देख सकते हो फाइन सो जस्ट गो थ्रू दैट इन केस यू हैव एनी डाउट डू राइट टू मी एंड येस डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो शेयर विद मैक्सिम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट फॉर योर फीडबैक्स फॉर योर रिक्वायरमेंट्स for your appreciation keep watching keep learning thank you